ప్రభు అయిన యేసునామంలో మీకందరికీ స్వాగతం రండి మనం అందరం నిలబడి మన దేవునికి ప్రభు అయిన యేసునామంలో ప్రార్థిద్దాం ఈ సమయంలో దేవుడు మనల్ని సజీవులుగా నిలబెట్టి ఉన్నాడు మనందరూ సంతోషిద్దాం హాలిలు దేవుడి సన్నిధిలో మనం ఆనందిద్దాం ఏస ఇంతవరకు మనం చేసిన మేలను బట్టి మన ఏసైని స్థుతిద్దామా హాలెల్లూ ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు స్థుతిద్దామా అందరూ ఏసైకి వందనాలు చేద్దాం ప్రభు ఇంతవరకు మమ్మల్ని కాపాడినందుకు వందనాలు మమ్మల్ని రక్షించినందుకు వందనాలు అందరూ దేవుడు స్థుతిద్దామా అందరూ ప్రతి ఒక్కరం ఏసైకి స్థుతిద్దాం హాలెల్లూ ఏసై మనకి మంచి ద్వితీయ జీవాన్ని ఇచ్చాడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు తినడానికి మంచి ఆహారం తాగడానికి మంచి నీటిని అనేక రకాల పానీయాలను దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు మంచి దేవుడు మంది ఇంచే మంచి ఇళ్ళని దేవుడు ఇచ్చాడు మనకి దేవుడు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు అందరి దేవుడు స్థుతిద్దాం హాలెల్లు 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 అందరం మనం కళ్ళు పోసుకొని దేవుడి సన్నిధిలో మనం దేవుని దేవుని ప్రార్థిద్దామా ఏసైని ప్రార్థిద్దాం అందరు ప్రార్థన చేద్దాం ఏసైకి హాలెల్లు 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 హలెలుయా 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 మనందరం మనందరం ఏ సైకి వందనాలు చేద్దాం ఆ సైకి వందనాలు చేద్దాం ఇంతవరకు దేవుడు మనకి మంచి కుటుంబాలను ఇచ్చాడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు మంచి మిత్రులను దేవుడు ఇచ్చాడు అందరిని బట్టి దేవుడికి వందనాలు చెప్తాం ప్రతి ఒక్కరం ఏ సైకి వందనాలు చెప్దామా ప్రతి ఒక్కరం అందరం కలిసి అందరం కలిసి దేవుడికి స్థుతిద్దాం దేవుడు స్థుతిద్దాం అందరం హలెలుయా 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 పాస్టం గారి ప్రార్థనతో మనం ఈ ఆరాధన మనం ఆరోగిద్దాం మన దేవుడు మన మధ్యలో గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడు ఇప్పుడు మనం చేసి దేవుని ఆరాధనని దేవుడు అంగీకరించి మన ఆరాధనకి ప్రతిఫలం దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు హాలే లూయ దేవుడు మన పట్ల సంతోష సంతోషం పొందిద్దాం హాలే లూయ దేవుడు మన పట్ల సంతోషించాలి మన దేవుడు మన ఆరాధనల పైన ఆసీనుడు అవ్వాలి హాలే లూయ మనందరం కలిసి దేవుని ఆరాధించుదాం హాలే లూయ ఈ సమయంలో మన పాస్టం గారు మన ఆరాధనలు నడిపిస్తారు ప్రార్థన చేసి ఆరాధనలు నడిపిస్తారు అందరూ కళ్ళు మూసుకొని దేవుని ప్రార్థిద్దామా హాలే లూయ స్తోత్రం స్తోత్రం ప్రభానికి వందనాలు పరిశుద్ధానికి వందనాలు చిమ్మ గల తండ్రి ఇదిగో తన ఆయన స్తోత్రం ప్రభా స్తోత్రం తండ్రి అయ్యా ఆయన సన్ని మీద తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేస్తాం దేవానికి వందనాలు తండ్రి మా అక్క ప్రలోకమంతట ప్రభ ఇదిగో నాయన కరోనా వైరస్ ప్రభ నాయన స్తోత్ర అయ్యా ఆ కరోనా వైరస్తో నాయన స్తోత్ర ఎంతో మంది నాయన బాధపడుతూ నాయన ఎంతోమంది చనిపోతున్నారు తండ్రి ఆ కరోనా వైరస్ని ప్రభ మీరు హరికట్టమని వేడుకొంచి నాయన అయ్యా తొలగించి తండ్రి అయ్యా చాలా మంది చనిపోయి ఉన్నారు తన ఆయన తను మీరు కా కరుణించి కాపాడమని వేడుకుంటున్నాను పరిశుద్ధుడ ఎంతమంది బాధపడుతున్నాడు బ్రతికించండి అయ్యా దేవ మా దేశాన్ని కూడా కనికరించు దేవ రక్షించు నేనా మై పొందుకండి ప్రభా మే ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా తండ్రి నాయన స్తోత్రం 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 ఈ ఆరాధన కూడా ఆశీర్వదించేద్దాం నాయన ఆరాధనలో గొప్ప కాదు చెయ్యండి ఆదివారం ఆరాధన గొప్ప కాదు చెయ్యండి ఈ ఆరాధనలో ప్రభా నీ అభిషేకను కుమ్మరించు దేవా అయ్యే ఆత్మతో సత్యముతి నేను ఆరాధించుటకు నిన్న ఘనపరిచుటకు ప్రభా నాయన అయ్యా తని నీ పాటల ద్వారాగా ప్రభ నేను మైపరిచుటకు తండ్రి ఏక ఆత్మ ఏక మనసుతో నింపమని అభిషేకంతో నింపమని వేడుకుంటున్న తండ్రి దేవా స్తోత్రం ఈ లైవ్ ఆరాధన ఆశీర్వదించు దేవా స్తోత్ర అయ్యా గొప్ప కారం చెయ్యండి ప్రభా పాటల ద్వారాగా ప్ర మహిమ పొందుకోండి మ్యూజిక్ ద్వారా మహిమ పొందుకోండి ప్రభా నీకు స్తోత్రం తండ్రి నాయన తను ఎవరైతే వింటున్నారో ప్రభా చూస్తున్న వాళ్ళ అభిషేకంతో నింపదేవా వాళ్ళ ఇళ్ళలో ఉండి ప్రభా నాయన వినదపని ప్రభా నాయన స్తోత్రం అయ్యా అని ఆత్మ అభిషేకంగా నింపమని వేడుకొంచిన తండ్రి పాటల ద్వారా హెచ్చరించ అయ్యా తండ్రి వాళ్ళని ప్రభా హెచ్చరించి బలపరచమని వేడుకొంచున్నాను మీరు మాట్లాడే పాటల ద్వారా మాట్లాడండి అయ్యా సంగీతాల ద్వారా మాట్లాడండి వాక్ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడమని వేడుకొంచిన తండ్రి ప్రభా అయ్యా వాక్యం దాసును కూడా బలపరచు ఆత్మ అభిషేకం ఆత్మ శక్తితో నింపదేవ స్తోత్రయ్య వాక్యం మర్మముల బయలుపరచమని వేడుకొంచున్నాను అయ్యా వింటున్న మా హృదయాలు మీరు తెరవమని వేడుకొంచున్నాను మా మన నేత్రాలను తెరవమని వేడుకొంచిన తండ్రి ప్రభా గొప్ప కారు మా జీవితం చెయ్యండి అద్భుత కారు చెయ్యండి ప్రతి కుటుంబం మీద ప్రభా మీ అభిషేకులు కుమ్మరించే తండ్రి ప్రతి బిడ్డల మీద అభిషేకులు కుమ్మరించండి అయ్యా బలహీనుల బలపరచి తండ్రి నాయన అనారోగ్యంలో స్వస్థపరచమని వేడుకొంచినాను నెమ్మది సమాధానం లేని వారికి నెమ్మది సమాధానంతో నింపమని వేడుకొంచిన తండ్రి రక్షణ భాగ్యం దయచేయండి దేవాది దేవ నీ కృపతో నీ కనికరంతో బిడలందరూ నింపి ఆశీర్వదించు బలపరచమని నీ కొరకు బహుగా ఫలించేవారుగా నీ కొరకు జీవించేవారుగా రాబోతున్న అపాయం నుండి ప్రభా నాయన కీడు నుండి ప్రభా అయ్యా మీ యొక్క కాపాడమని వేడుకొంచిన తండ్రి ఎస్ఐ 
ప్రభావాన్ని రాచ్యానికి వారసులుగా ప్రతి కుటుంబాన్ని నిలబెట్టమని వేడుకొంచినాను ఆశీర్వదించండి నీ నా మహి పొందుకోండి ఏసు నామలు అడుచినాం తండ్రి మన దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక రాజుల రాజు ఏసీకి మహిమ కలుగుని గాక అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్యకారం చేసి చేసే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆకాశాన్ని భూమిని సృజించిన మన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు హాలే లూయా హాలే లూ ఏసు ప్రభు చెప్పాడు దేవుడు వాక్యాలు చెప్తున్నాడు పర్వతములు తొలగినను మెట్రలు తత్రిలినను నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు నా నిబంధన తొలగదు అని దేవుడు చెప్తున్నాడండి అలే లూయా మన దేవుడి కృప మనల్ని విడిచిపోదండి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని నష్టాలు వచ్చినా ఏది వచ్చినా సరే ఆయన నమ్మిన వారి ఆయన నమ్మిన వారి పట్ల ఆయనకు ఉన్న కృప ఆయన దూరం చేయడండి హాలే లూయా అందరం సంతోషిద్దాం ఈ సమయంలో మన పాటలు పాడి దేవుని ఆరాధించుదాం హాలే లూ మన దేవుడు అద్భుత పనులు అద్భుతమైన పనులు చేసేవాడు ఆయన మరణాన్ని గెలిచిన దేవుడు మరణమే మన దగ్గరికి వచ్చిన సరే ఆ మరణాన్ని గెలిచిన దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మరణం పైన విజయాన్ని ఇచ్చే దేవుడు మనతో ఉన్నాడండి హాలే లూయ ఎంత గొప్ప దేవుడు ఆయన చనిపోయిన వారు బ్రతికించాడు హాలే లూయ ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేశాడు అంగహీనులకు ఆయన అంగాలను ఇచ్చాడు అంతేకాకుండా రోగులను స్వస్థపరుస్తున్నాడు దేవుడు మన పట్ల గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు మన ప్రార్థనకి జవాబు ఇస్తున్నాడు మన దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు అద్భుతకరుడు మహోన్నతుడైన దేవుడు ఆయన అదృశ్యమైన వాడు గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడు త్వరలో నిన్ను నన్ను తీసుకువెళ్ళడానికి ఆయన మన దగ్గరికి రాబోతున్నాడండి హాలే లూయ గొప్ప కార్యాలు చేసేదేవా ఆశ్చర్యకరుడా ఈ రోజు నీ పేరు మహి మర్చుకో ఘనపరచుకోమని అడుగుతున్నాను తండ్రి
ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన అద్భుత కరుడు అద్భుతమైన పనులు చేసేవాడు దేవుడు ఆశ్చర్యమైన పనులు పనులు చేసేవాడు హాలే లూయా దేవుడు మన దేవుడు చాలా గొప్పవాడు అండి హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా మహత్ కార్యాలు చేసేవాడు మహా గొప్ప దేవుడు ఏ సురక్తమే జయం సిలువు రక్తమే జయం ఆ మేన్ ఇంకో పాట పాడు మనం దేవుని ఆరాధించుదాం ఏసులో క్రీస్తులో జీవించే మనకు ఎల్లప్పుడు జయం ఉంది హాలే లూయా జయం ఉందా లేదా ఎంతమందికి జయం ఉందండి ఎంతమందికి యేసు ప్రభులో జయం ఉంది ఎస్ నాకు జయం ఉన్నది మనకు జయం ఉందండి హాలే లూయం Oh, God, my God. 
నన్ను తొలగించినావు సజీవులకు లేపేవాడు ఏ సైన్యమని ఆరంభించుదామా ఏ సుబ్రహ్మ త్వరగా రాబోతున్నాడు ఆయన చెప్పినట్లుగానే ఆయన రావడానికి ఏమేమి సూచనలు ఉన్నాయి అని దేవుడు చెప్పాడు అవన్నీ జరుగుతున్నాయండి ఆయన మనల్ని అనాథలకు వదిలిపెట్టలేదండి అనాథలకు ఏ సుబ్రహ్మ మనల్ని ఏనాడు వదిలిపెట్టలేదు ఆలు దొంగలాగా ఆయన రాబోతున్నాడు రహస్యంగా రాబోతున్నాడు మళ్ళీ ఆయన సిద్ధంగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకువెళ్తాడు అయితే ఆయన ఆ విధంగా జాగ్రత్త లేకుండా జనాలు ఉండకూడదని ఆయన ముందుగా ఆయన రాకడికి సూచనలు చేయాడు అవన్నీ జరుగుతున్నాయి అన్నయ్య గారు అక్కడక్కడ కరువులను భూకంపములను కరువును కలుగును జనం మీదకి జనము రాజ్యం మీదకి రాజ్యము లేస్తుంది అని దేవుడు చెప్పాడు అదే విధంగా జరుగుతున్నాయి అదే ఇదంతా సూచన యేసు ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు నిన్ను నన్ను ఆయన పరలోకానికి నిత్య జీవాన్ని తీసుకువెళ్ళబోతున్నాడు ఆయన మనల్ని సిద్ధంగా ఉండమని చెప్తున్నాడండి హలెల్లూయ 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 ఈ సమయంలో మన దేవుడు జీవం గల దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడండి మన ప్రార్థనలు దేవుడు ఆలకిస్తున్నాడు మన ఆరాధనలు దేవుడు వింటున్నాడు ఆయన పరిశుద్ధుడిగా ఉన్నాడు సర్వశక్తి మంత్రుడిగా ఉన్నాడు మన దేవుడు ఆయనలో మార్పు లేదు ఏ మాత్రం మార్పు లేదు నిన్న అన్నేడు రేపు ఎప్పుడప్పుడు కూడా ఒక్కటే రీతిగా ఉన్న మన దేవుడు మృత్యుం జయుడైన మన దేవుడు సజీవుడిగా ఉన్నాడండి ఆయన ప్రేమ మారిపోదు నిన్న నేడు రేపు ఒక్కటే లాగా ఉంటుంది ఆయన ప్రేమ ఏ ఆయన ప్రేమలో ఏ మాత్రం కూడా మార్పే లేనే లేదు మన దేవుడు ప్రేమ శాశ్వతమైన ప్రేమ హాలెల్లు ఈ సమయంలో మనం అందరం దేవుని ఆరాధించుదాం నీ ప్రేమ శాశ్వతమైనది నాయన ఏ సయ్యా నీ ప్రేమ నన్ను విడువనే విడువదు మరువనే మరో దేవుని ఆరాధించుదామా ఓ 
అందరం కలిసి దేవుని ఆరాధించుదాం హారే లూయా సృష్టి మారిన నీ ప్రేమ ఎన్నడూ మారనే మారదు లోకం మారినా మనుషులు మారిపోయినా నీ ప్రేమ ఎన్నడు మారదు ప్రభు దేవుని ఆరంభించుదాం అందరూ కలిసి దేవుని ఆరంభించుదాం కరోనా వల్ల అనేక రకాలుగా లోకం మారిపోతున్నది లోకం మారిపోతుంది కరోనా వల్ల ఎవరైనా దగ్గరైనా తుమ్మారంటే జ్వరం ఉందంటే ఆ వ్యక్తికి కరోనా ఉందేమో మన అంద అతనికి దూరంగా వెళ్ళిపోదాం రాని యొద్దు మన ఇంటికి వాళ్ళని అతను మనం దూరంగా ఉందాం అని చెప్పేసి దూరం పెట్టేస్తున్నారు నిజంగానే లోకంలో జరుగుతుంది ప్రేమ మారిపోయినది ఈ కాలంలో కానీ ఏసు ప్రభు మారని వాడు హలే లూయ ఏసు ప్రభు మారలేదు ఆయన ఎప్పుడు మారుతూ ఉన్నాడు అలే కరోనా వచ్చింది లోకంలో ఎన్నో రకాలుగా వ్యాపారాలు పడిపోయినాయి మనుషులకు తిరగడం లేదు స్కూళ్ళకి సెలవు ఇచ్చారు బిజినెస్లు మా ఆగిపోయినాయి రకరకాల పనులన్నీ లోకంలో జరుగుతుంది అయితే మన దేవుడు మారని వాడుగా ఉన్నాడండి అలెల్లు ఆ దేవుడి గురించి మనం పాడుదామా మన దేవుడు సర్వశక్తి మంత్రి ఉన్నాడు ఒకవేళ నువ్వు రోగంతో ఉంటే ఏ సుప్రభు ఈ సమయంలో నువ్వు బాగు చేస్తాడు నువ్వు ఆరాధిస్తున్న సమయంలో మనందరం కలిసి దేవుడిని ఆరాధి ఆరాధిస్తున్న సమయంలో దేవుడి శక్తి నిన్ను నన్ను తాకుతుంది దేవుడు మనం బాగు చేస్తున్నాడు ఇప్పు ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడు కూడా దేవుడి సన్నిధిలో దేవుడి కోసం ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో దేవుడు మనల్ని తాకేవాడుగా ఉన్నాడు ఆ లెల్లు ఆ లెల్లు విశ్వాసంతో దేవుడిని ఆరాధించుదాం విశ్వాసంతో ప్రార్థిద్దాం అంటే దేవుడిని ఏ సుప్రభాని బాగు చేయబోతున్నాడండి ఆ లెల్లు
ఆయన పాడతాం ఓ రక్షకుడు ఆయన నామలు ప్రార్థించి ప్రతి ఒక్కరు అందరూ పాడదాం ప్రతి ఒక్కరు అందరు దేవుడిని ఆర్థించుదాం అందరు కలిసి దేవుడిని ఆర్థించుదాం ప్రతి ఒక్కరు ఏ చిన్నల పెద్దల ప్రతి ఒక్కరు హాలే లూ ప్రతి ఒక్కరు పాడదాం ఓ ఏ ప్రతి ఒక్కరు హాలే లూ అటు ఇటు దిక్కులు మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదండి అందరు కళ్ళు పూసుకోండి ఏ సీన ఆనందిద్దాం అందరూ ఆశపడిపోతాం మనం దేవుడి వైపు చూసిన సమయంలో సర్వశక్తుడైన ఏసుని చూసిన సమయంలో మనం బలపరచబడతాం
దయచేసి ఎవరు అటు ఇటు చూడద్దు అందరు ఆనందించుదా వేసేయడి అప్పుడు మాత్రమే మనం రోడ్లు చక్కగా వెళ్ళగలం అదే కానీ రైట్ సైడ్ చూస్తూ లేదా దిక్కులు చూస్తూ రోడ్లు ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఖచ్చితంగా దారి తప్పిపోతాం అదేవిధంగా మనం ఏ సైన్ దృష్టి పెట్టిన సమయంలో మనం ఏ సైన్ దృష్టి పెట్టిన సమయంలో ఏ సైన్ చూసి చూస్తున్న సమయంలో మనం దారి తప్పమండి అలా లూయ అనేక రకాలుగా ఈ సమయంలో దారి తప్పిపోతున్నారు అనేక రకాలుగా ఎంతో మంది కరోనా వల్ల ఎన్నెన్నో సూచనలు పాటిస్తూ ఎంతో మంది నష్టపోతున్నారు ఎంతో మందిని నష్టపరుస్తున్నారు కూడా పలాంది చేస్తే పలాంది చేస్తే కరోనా తగ్గిపోతుంది ఏమి రాదు అని చెప్పేసి ధైర్యంగా ఉండి ఎంతోమందికి అంటి చేస్తున్నారు అట్లా కాదండి ఏ విధంగా మనం ఏ సేవని దృష్టి ఉంచిన సమయంలో మనం ఏ సేవని మనకు బోధిస్తాడు పలాంది చేయమని బోధిస్తాడు ఈ సమయంలో దేవుడి నడిపింపు మనకు కావాలండి దేవుడి నడిపింపు కావాలి మనకు అలా ఈ కష్ట సమయంలో ఏ సే యొక్క నడిపింపు మనకు కావాలి సొంతగా ప్రయాణించిన సమయంలో మనం నష్టపోతాం మనకు గైడ్ ఏసు ప్రభు కావాలండి ఈ కష్ట సమయంలో ఈ దారి ఎంత తెలిసిన వాడు ఏసు ప్రభువే ఏసు ప్రభుకి ఈ కాలంలో ఏం జరుగుతున్న సంస్థం తెలుసు నామస్థాన్ని నడిపించేవాడు ఆయన ఆయన మనతో ఉన్నాడు మనం నడిపిస్తాడు అలా లూయ అలెలు ఈ ఆరాధనలో అందరు కలిసి మనం దేవుని పైన దృష్టి ఉంచుతామండి అందరు కలిసి దేవుని పైన దృష్టి ఉంచుతాం మన కుటుంబంలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎవరికి భయపడతాం నాన్నకి భయపడతాం అమ్మకు భయపడతాం అమ్మ పేరుకి గౌరవిస్తాం నాన్న పేరుకి గౌరవిస్తాం అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి పేరుకి మనం గౌరవిస్తాం పోలీస్ అన్న పేరుకి మనం గౌరవిస్తాం ప్రధానమంత్రి పేరుకి మనం గౌరవిస్తాం అదేవిధంగా గొప్పవారైన ప్రతి వ్యక్తికి మనం గౌరవిస్తాం అయితే ఆ అన్నిటికంటే గౌరవప్రదమైన నామం ఏ సై నామం ఆ ఏ సై నామం నీ యొక్క ప్రతి ఒక్క సమస్యకి పేరుంది ప్రతి ఒక్క వ్యాధులకి పేరుంది ప్రతి ఒక్క కష్టానికి ఒక పేరుంది ప్రతి ఒక్క వస్తువుకి ఒక పేరుంది 
అన్ని పేర్ల కన్నా అన్ని పేర్ల కన్నా మించిన పేరు ఏసు హాలెలు అందరు చెప్తాం ఏసు ఆకాశంలో ఏసే పేరు గొప్పదే భూమిలో ఏసే పేరు గొప్పదే భూమి క్రింద కూడా ఏసే పేరు గొప్పదే ఏసై పేరున ప్రతి మోకాలు వంగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ప్రతిది ఏసై నామంలో లోపడుతుందండి హలెల్లుయ హలెల్లుయ ఈ పేరును ఒకసారి మనం పాడదామా శక్తి గల పేరుని మనం పాడదాం ఒకసారి మరొకసారి అందరు కలిసి ఏసు పెద్దగా ఏసు ఏసు
ప్రతి ఒక్కరు చింతలు బాబేవాడు అందరు పాడదాం చింతలు తీర్చువాడు ఏసయ్య ఆయన తన కౌగిట్లను కౌగలించుకున్నవాడు
పొందిన గాయాల ద్వారా మన సంస్థ పొందేమండి అందరి ఆరాధన దేవుడు స్వీకరించారు మన ఆరాధనల పైన ఏసయ్య కూర్చొని ఉన్నాడని ఆసీనుడై ఉన్నాడు ఏ కుర్చీ ఆయనకి వేయగలం ఏ బంగారు కుర్చీ కాదు వెండి కుర్చీ కాదు వర్జాల కుర్చీ కాదు కానీ ఆరాధన అనే కుర్చీ ఆరాధన పైన ఆయన కూర్చునేవాడుగా ఉన్నాడు ఆరాధన మీద ఆసీనుడై వాడు ఉన్నాడు ఆయన సింహాసనం ఆరాధన ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏసైనా ఏసైనా మనం ఆరాధించాము ఏసై ఇక్కడ మనం కూర్చొని ఉన్నాడు అలెల్లు ఆయన సన్నిధిలో మనకి స్వస్థత ఉన్నది ఆరోగ్యం ఉన్నది అలెల్లు మనకి రక్షణ ఉన్నది అలెల్లు అలెల్లు ఏసయ్య మనల్ని తాకుతున్నాడండి ఈసై ప్రతి ఒక్కరు ఏసై తాకుతున్నాడు రోగాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు దేవుడు తాకున్నాడండి ఏసై మనల్ని ప్రతి ఒక్కరు తాకుతున్నాడు హాలెల్లు 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 కష్టాల నష్టాలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు దేవుడు తాకుతున్నాడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఎక్కడి నుంచి నువ్వు ఆరోజుల్లో పాల్గొంటున్నా సరే ఏసై అని నువ్వు తాకుతున్నాడు ఏసై ఈ సమయంలో నువ్వు తాకుతున్నాడు ఆరోజు జీవితం ఏసైకి వందనాలు చెప్తూ మన వాక్యం నుంచి ప్రార్థిత ప్రాశ్రమ గారు మనల్ ప్రార్థనలు నడిపిస్తారు హాలెలు ఇంతవరకు నాయన నేను సృతించిన ఆరాధించి ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తని నాయన నీకు వందనాలు స్తోత్రం స్తోత్రం దేని వాక్యమును పురా బోధించిపోతుంది దాసును సురుగా మరుగు చేసుకోండి దేవ దాసం ద్వారా కూడా పురావా మీరు మాతో మాట్లాడండి మేము మాట్లాడు దేవుడు నాయన మీరు మాట్లాడితే మేము బతుకుతాం తండ్రి నాయన దాసు నోటి బరుగా వాడుకోండి గొప్ప కా చెయ్యండి దేవ స్తోత్రం వాక్యం ధ్యానించి వచ్చి ఉండగా తండ్రి మా మనసు కనులు తెరవమని వేడుకుంటున్నారు తండ్రి ఆనాడు పురా అపస పౌలు నాయనా అప్పుడు బోధించి వేళ లూతి అక్క అయ్యా కళ్ళు మనసు కళ్ళు తెరిచిన దేవుడు నాయన మాకు కళ్ళు కూడా మీరు తెరవండి మనసు కళ్ళు తెరవండి ప్రభా దేవ తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రం వాక్యానుసారం జీవించడం కూడా నీకు కృప దయచేయమని ఏసు నామలు అడిచినాం తండ్రి దేవుని ఘనమైన నామములకు మహిమ కలుగును గాక ఇక ఉదయ కాలవేళలు దేవుని మనం స్థుతించి ఆరాధించి మనం ఒకవేళ గృహములో మనం ఒంటరిగా ఉన్నా కానీ దేవుని సన్నిధానము మనతో ఉన్నది దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు ఆయన వాగ్దానము చేసిన రీతిగా ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమును కూడి ఎందురు వాళ్ళ మధ్యలో నేను ఉన్నాను అని చెప్పిన వాగ్దానం చేసిన మన గొప్ప దేవుడు మా ఆయన మన మధ్యలో మనకు తోడుగా ఉన్నాడు కనుక ఈ వేళలో దేవుని వాక్యమును ధ్యానించటకు ముందుగా మనం ప్రార్థించుకుందాం మా పరిశుద్ధుడైన మా ప్రియ తండ్రి నా ప్రభు ఆయన సర్వలోకములో నా తండ్రి మేము ఎదుర్కొన్నట్టు ఉన్నటువంటి నా ప్రభు సోదరులో నుండి నా ప్రభు నాయన నీ విడలలో మమ్మల్ని తప్పించడకు నీవు నమ్మదగిన దేవుడిగా ఉన్నావు జయమిచ్చు దేవుడై ఉన్నావు శత్రు సాతానిక సకల కార్యము లయపరచడకు నమ్మదగిన దేవుడవై ఉన్నావు నీ బిడ్డని సంరక్షించడకు మాకు చాలిన గొప్ప దేవుడై ఉన్నావు పరమ వైద్యురా మా మధ్యలోనికి రండి నీ సంఘములు సంచరించండి నీ బిడ్డల మధ్యలో సంచరించండి ఏ క్రీతు నామలో నా ప్రభు నీ వాక్యమునక ఎదురు చూస్తుండగా నీ వాక్ ద్వారా దయతో మమ్మల్ని బలపరిచి నాయన దీవించి ఆశీర్వదించమని ఏ సునామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఈ వేళలో మనము యశా గ్రంథము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలోని ఇరవై ఒకటవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకొని 
మనం ధ్యానించుకుందాం నీవు వెళ్ళి నీ అంతఃపురములో ప్రవేశించము నీవు వెళ్ళి నీ తలపులు వేసుకొనుము ఒకరిత తీరిపో వరకు కొంచెము సేపు దాగియుండుము దేవాది దేవుడు మన సన్నిధిలో ఈ వాక్యమును దీవించును గాక సారి మనం ప్రార్థించుకుందాం దయగల తండ్రి చదవని లేఖన భాగాన్ని దీవించండి నా ప్రభు ఆ ధ్యానిస్తూ ఉండగా గొప్ప కార్యాలు మా మధ్యలో చేయమని ఏ సునామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక చదువుకునే వాక్య భాగంలోనే విషయాలు ఒకసారి మనం ధ్యానించుకుందాం ప్రభు ఇక్కడ తన ప్రజలైనటువంటి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకు ఆయన సూచిస్తూ ఈ మాటలను చెప్తా ఉన్నాడు ఎవరు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు దేవుని ద్వారా ఎన్ను కొనబడిన ఆయన యొక్క ప్రియమైన జనాంగము ఆయన యొక్క బిడలకు ఆయన చెప్పేటువంటి మాట ఏమిటనగా ఈ యొక్క కాలము ఇది బహు అపాయకరమైన కాలము పౌలు భక్తులు మనకు చెప్తూ ఉన్నాడు అంత్య జనములో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకొనుము అని అంటాడు ఇక మనం ఉంటున్నటువంటి ఈ కాలము భయంకరమైన అపాయకరమైన కాలములు అని మనం మనము పరిస్థితులను బట్టి తెలుసుకుంటున్నాం మనము ఎంతో టెక్నాలజీలో మనం అభివృద్ధి చెందామో విజ్ఞానం ఎంతగానో వర్ధిల్లుతో ఉన్నది ఎంతగానో మనము బహు డెవలప్ అయిపోతూ ఉన్నామో అని అనుకుంటున్న సమయంలోనే దేవాది దేవుడు పరిగెత్తే ఓ మానవుడా నీ పాదములకు ఒకసారి బ్రేక్ పడాలి అని ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తన యొక్క పరుగులలో ఎంతో పరుగు పరుగున తన పనులలో వ్యాపారములలో ఉద్యోగములలో చదువులలో తిరిగి చూడడానికి కూడా ఆలోచన లేనటువంటి ఒక కాలంలో మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నాము అయితే దేవుడు ఈ యొక్క కాలంలో దేవాది దేవుడు మనకు చెప్పేటువంటి మాట ఏంటంటే తన ప్రజలైన వారికి నీవు వెళ్ళి నీ అంతఃపురములు ప్రవేశించము నీవు వెళ్ళి నీ తలుపులు వేసుకునము ఎందుకంటే నీకు రక్షణ లేదు నీ కాలం మరి నిజంగా దేవుడు తన ప్రజలకు తన అంతఃపురములో దేవుడు సిద్ధపరిచిన ఆశ్రమంగా ఉన్నటువంటి తన అంతఃపురములో నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు ప్రవేశించు అని అంటూ ఉన్నాడు నువ్వు వెళ్ళి తలుపులు వేసుకో అని అంటూ ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే ఉగ్రతా జనంలో మనం ఉన్నాము ప్రాటన గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉంటే దేవాది దేవుడు మూడవ ముద్రను తెరిచిన వేళ్ళు అక్కడ ఒక మరణ దూత బయలుదేరుతూ ఉన్నాడు పాండూర వర్ణగరిన ఒక గుర్రము కూడా బయలుదేరుతూ ఉన్నది ఆ యొక్క గుర్రం మీద కూర్చున్న వారికి మృత్యువు అనే పేరు పాతాళ లోకము వారిని వెంబడించను అని రాయబడింది మృత్యువు మరొక మాటలో అక్కడ రాయబడి తెగులు అని రాయబడి ప్లేగ్ అని ఇంగ్లీష్లో రాయబడింది మన నిజంగా ఈ రోజున చూసేటువంటి చూసే సమయంలో ఇది ఒక ప్లేగ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వారు అనౌన్స్ చేసి ఉన్నారు ఇది మహమ్మారి పాండమిక్ అనని వారు డిక్లేర్ చేసి ఉన్నారు కనుక మనం చూసేటువంటి పాండమిక్ మహమ్మారి సంచరించేటువంటి కాలంలో దాని శక్తి బహుగా సర్వలోకమంతా వ్యాపించున్నది ప్రతి యొక్క దేశంలో దాదాపు నూట డెబ్బై దేశాలకు పైనే ఇది వ్యాపించి ఉన్నది ఈవెన్ కా మరి చిన్న చిన్న దీవులో కూడా వ్యాపించున్నది కారణం ఏంటంటే సర్వలోకం ఎదుగు దేవుడు దీన్ని అనుమతించాడే అని మనం అనుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ కాలంలో కనుక నీవు అంతఃపురములో దాగి ఉండు ఏమిటి ఈ అంతఃపురం అంతఃపురము క్రీస్తు అనే అంతఃపురం దావీది భక్తుడు అంటాడు దేవుడు నా కోట నా దుర్గము నా ఆశ్రయము నేను నమ్ముకుని నా దేవుడు అని అంటాడు యగోవా నా శైలము యగోవా నా కోట యగోవా నా దుర్గము నా ఆశ్రయ దుర్గము అని అంటాడు ఆపత్కాలములో నమ్ముకుని తగిన సహాయకుడు క్రిస్తే అని ప్రియులారా మనము నమ్మాలి దేవుని నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక ఇక్కడ కీర్తనల గ్రంథం అరవై రెండవ అధ్యాయంలోని 
ఆరు ఏడు వచ్చినాలు అని చదువుకుందాం కీర్తనలో అరవై రెండు ఆరు ఏడు వచ్చినాలు ఆయనే నా ఆశ్రయ దుర్గము నా రక్షణ దారము నా ఎత్తైన కోట ఆయనే నేను కదలింపబడను నా రక్షణకు నా మహిమకు దేవుడే ఆధారము నా బలమైన ఆశ్రయ దుర్గము నా ఆశ్రయము దేవుని అందే ఉన్నది ప్రేమ నా దేవుని పెళ్ళారా అవును మనము దేని మీద మనం నమ్మకం వచ్చి ఉన్నాము అనేక మార్లు మనం ఏమనుకుంటామంటే మరి దేన్నో మనం నమ్ముకుని ఉన్నాం నా ఉద్యోగాన్ని మనం నమ్ముకుని ఉన్నాం నా బంధువులనే నమ్ముకుని ఉన్నాం లేదా తల్లిదండ్రులనే నమ్ముకుని ఉన్నాం లేదా నీకు మిత్రులు నమ్ముకుని ఉన్నా రాజకీయ నాయకులు నమ్ముకొని ఉండొచ్చు మరి ఎవరైనా మనకి గొప్పవారు ఎవరైనా మనం ఆనుకుని ఉన్నామేమో కనుక మనుషుల మీద కాదు మనం మనుషులు నమ్ముకున్నట్టు కంటే యహోవాను ఆశించడం మేలు అని వాక్యం మనకు చెప్తాడు కనుకనే భక్తుని దావిది మన ఆయనే నాకు ఆశ్రయ దుర్గము నా రక్షణ ఆధారము నీ రక్షణ ఆధారం క్రీస్తయ్య ఉన్నాడా లేకపోతే నీ శక్తి నీ బలము నీ జ్ఞానమై ఉన్నదా అని ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి భక్తరైన దావిద్ అన్నాడు నా ఎత్తైన కోట ఆయనే గనుక నేను కదలింపబడను మనకు కూడా ఈరోజు మన ఎత్తైన కోట క్రీస్తయ్య ఉడినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఖచ్చితంగా కదలింపబడనే కదలింపబడం ప్రియులారా దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగుండాక మరి ఈ యొక్క వాక్యములు ధ్యానిస్తూ ఉండగా మనము నిర్గమా కాండములో దేవుడు ఈ యొక్క ఈనాటికి దాదాపు మూడు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల మునుపు దేవుడు ఐగుప్తు దేశం మీదకి ఐగుప్తు రాజు మీదకి ఆయన ఉగ్రతను కుమర్చిన సందర్భం మనకి గుర్తుస్తూ ఉంది మరి ఇక్కడ ఈ యొక్క భాగాన్ని ఒకసారి మనం చూస్తే ఎందుకని దేవుడు ఈ యొక్క ఐగుప్తు దేశం మీదకి ఉగ్రతను కుమ్మరించాడు ఎందుకని దేవుడు అనేకమైన తెగులతో వారిని బాధించాడు ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే అది కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఐగుప్తు రాజు యొక్క అవిజయత అతను చేసిన కార్యాలను ఒకసారి మనం చూస్తే మరి దాదాపు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు వారు బానిసలుగా ఉంచేసేసాడు వీరు ఎక్కడ వీరు అభివృద్ధి చెందిపోతారేమో మనకంటే వీరు మించిపోతారేమో అనని వారి యొక్క మగ పిల్లలందరినీ కూడా ఆయన సంపాదించాడు దేవుని ప్రజలను బానిసలుగా మార్చి ఓ ఘోరంగా హింసించాడు వెట్టి చాకరి తగినటువంటి ఫలితం అతను ఏమాత్రం ఇవ్వలేదు వారి ఆడపిల్లల్ని అనైతికంగా వశపరుచుకొని అన్యాయంగా వారిని హింసించారు దేవుని ప్రజలు అనేకమైన వేలాది మంది దేవుని బిడలు అన్యాయంగా క్రూరాతి క్రూరంగా హింసించబడి చంపబడ్డారు పిరమిడ్స్ని ఇటీవల ఆర్కియాలజిస్ట్ దాన్ని వాళ్ళు వారు పరిశీలిస్తూ ఉండగా ఆ పిరమిడ్స్ మధ్యలో అనేక చిన్నపిల్లల యొక్క పురులు కనబడ్డాయంట ఇస్రాయల్ ప్రజల యొక్క పిల్లల యొక్క తలకాయలు చిన్న పిల్లల యొక్క శవాలు దాంట్లో ఉన్నాయి ఇటీవల ఇస్రాయల్ దేశం అనేక చిన్న పిల్లల్ని ఘోరాతి ఘోరంగా చంపి ఆ యొక్క గోతిలో బూచిపోయినటువంటి ఆ ప్రదేశాలు కొన్ని కనుగొన్నారు ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఆ విధంగా దేవుని బిడ్డలు హింసించి వాళ్ళు ఎంతగానో బాధించారు అయితే ఇస్రాయల్ ప్రజలు అబ్రహాము దేవుణ్ణి ఇస్సాకు దేవుణ్ణి యాకోపు దేవుణ్ణి సజీవుడైన జీవం దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు కనుక వారు బహు భారముతో హృదయాంతరంగములో నుండి వారు మరపెట్టగా వారి మొర దేవుని ఎందుకు చేరేరు అని నేను గమాకాండంలో వ్రాయబడడం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం దేవాది దేవుడు తన యొక్క భక్తుడైనటువంటి మోసేను దేవుడు పంపించి వారిని విడుదల చేయడం మనకి బాగానే తెలుసు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక అయితే దేవాది దేవుడు మోసే ద్వారా పది తెగుళ్ళని దేవుడు పంపించాడు 
అదే ఆఖరి తెగుల గురించి ఇవాళ మనం చూడబోతున్నాం మొదట తెగులు దేవుడు వారికి నీళ్ళన్నింటినీ రక్తంగా దేవుడు మారుస్తాడు తర్వాత దేవుడు కప్పలను దేవుడు రప్పిస్తాడు ఈగలను రప్పిస్తాడు మిడతలను రప్పిస్తాడు మరి వడగండ్లు అగ్నిని దేవుడు కుమరిస్తాడు ఆ రీతిగా మొత్తం మరి వెలుగు ఐగుప్తి దశమంతట చీకటితో దేవుడు కమ చేస్తాడు రాఖరిగా తెగులు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాము ఐగుప్తు దేశంలో ఉండేటువంటి తొలిచూరు సంతానమంతటిని దేవుడు సంహరించాలని దేవుడు ఊనుకున్నాడు తొలిచూలు సంతానం అన్నప్పుడు మనకు తెలుసు ఒక మనిషిని యొక్క బల ప్రారంభము తొలిచూలు సంతానమే కదా పలు ఈ యొక్క ఐగుప్తు రాజుకి శిక్ష విధించినా కానీ లాభం లేదు అతనికి నిజంగా బాధ కలగాలి అని అంటే అతని యొక్క తొలితూరు సంతానాన్ని అది పశువులైనా అది జంతువులైనా అది ఏదైనా అది మనుషులైనా మరి రాజుగారి యొక్క కుమారుడు మొదలుకొని ఖైదీ యొక్క కుమారుడు వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరి మీదకి దేవుడు శిక్షణ పంపించాలని తీర్మానం చేసుకున్నాడు అయితే దేవాది దేవుడు మరి తెగులు పంపిస్తే అందరి మీదకి వస్తుంది కదా అందరి మీదకి ఖచ్చితంగా వస్తుంది అయితే దేవాది దేవుడు ఇస్రాయల్ ప్రజలని తన ప్రజలను మాత్రం ఆయన ప్రత్యేకంగా కాపాడదలిచే ఒక ఏర్పాటును ఆయన సిద్ధపరిచి ఉంచాడు దేవుని ప్రణాళిక ఏంటో తెలుసా ఆయన ప్రణాళిక ఒక గొర్రె పిల్లను పసుక గొర్రె పిల్లను దేవుడు సిద్ధపరిచాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలకు దేవుడు సెలవిచ్చాడు అవి నెలలో మరి వారికి మొదటి జన్మన ఒక గొర్రె పిల్లను దేవుడు తీసుకోమన్నాడు పద్నాలుగవ రోజున దానిని సంధ్యా సమయాన దాన్ని వదిలించి దానికి రక్తమును వారి యొక్క ద్వారబంధం యొక్క నిలువు కాళ్ళ మీదను పై అంటకర్ర మీదను పొయ్యవరను దేవుడు సెలవిచ్చాడు ఈ యొక్క రక్తపు మనక ఎవరి ఇంటిలో కనబడుతుందో ఎవరి ఇంటి ద్వారం కనబడుతుందో మరణ దూత ఐగుప్తు దేశం అంతటా సంచరించిన ఐగుప్తు దేశంలో ప్రతి యొక్క తొలిచోలు సంతానములు ఆయన సంభరించినా కానీ ఇస్రాయేలు ప్రజలకు ఏ హాని ఏ బాధ ఏ యొక్క ఇంటిలోనూ ఏ మరణం సంభవించకుండా దేవుడు వారిని సంరక్షించాడు అవును ప్రేమైన దేవుని బిడ్డరా ఈ యొక్క ఉదయ కాల వేళలో మనము ఉగ్రతా జనముల్లో ఉన్నాం ఈ యొక్క ఉగ్రతా జనంలో దేవుడు మన మీద కూడా దేవుని ఉగ్రత రాకుండా ఉండాలంటే మన కొరకు దేవుడు ఒక గొర్రె పిల్లను దేవుడు సిద్ధపరచున్నాడు ఏమిటా గొర్రె పిల్ల మన కొరకు దేవుడు సిద్ధపరిచినటువంటి పసుక గొర్రె పిల్ల మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు అది మనము గ్రహించాలి దేవుని నామమునకు మయమ కలుగును గాక ఇలా మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలో బహు శ్రద్ధగా మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క పసుక గొర్రె పిల్లను ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఏ విధంగా భుజించారు అనేది ఒక్కసారి మనం చదువుకుందాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ప్రయత్నలాడు దయచేసి నిర్గమాకాండం పన్నెండవ అధ్యాయములోని పన్నెండు పదమూడవ వచనాలు చదువుకుందామండి నిర్గమాకాండము పన్నెండవ అధ్యాయములోని పన్నెండు పదమూడు వచనాలు మనం చదువుకుందాం ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక ఆ రాత్రి నేను ఐగుప్తు దేశము అందు సంచరించి ఐగుప్తు దేశ మనుషుల్లోనే కానీ జంతువుల్లో కానీ తొలి సంతాన సంతతి అంతయు నాతము చేసి ఐగుప్తు దేవతలందరికీ తీర్పు తీర్చదను ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్న దేవతలను పడవల అనేకరు వారికి ఉన్నారు నీళ్లకు ఒక దేవత కప్పలకు ఒక దేవత ఈగలు ఒక దేవత రకరకాల జంతువులకు ఒక దేవత పంటకు ఒక దేవత అనేకమైన దేవతల వారికి ఉన్నారు 
వారి దేవతలన్నిటిని దేవుడు తీర్పు తీర్చినటువంటి కాలము ఆ కాలము అదే దేవుడు తన ప్రజలను వినిపించడానికి సిద్ధపరచిన పస్కా బలిని దేవుడు ఆచరించమని చెప్పాడు దాన్ని ఏ విధంగా తినాలి దాని గురించి పదకొండవ వచ్చిన్లో మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇక పస్కా బలిని ఏ విధంగా తినాలి ఏ విధంగా దాన్ని ఆచరించాలి అన్నదారు ప్రభు చెప్తున్నారు మీరు దానిని తినవలసిన విధమే మనగా మీ నడుము కట్టుకొని మీ చెప్పులు తొడుకుకొని మీ కనుల చేత పట్టుకొని త్వరపడచ్చు దానిని తినవలను దేవుని యొక్క ఈ పసక బలిని ఏ విధంగా తినాలి అని అంటే ప్రభు ఇక్కడ మనకి చెప్తా ఉన్నాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఏ విధంగా తినాలు అని అంటే ఈ విధంగా వాళ్ళు తిన్నారు తన నడుము కట్టుకొని తన వస్త్రాలు ధరించుకున్నారు పైన ఉన్న అంగికి క్రింద ఉన్నటువంటి కింది వస్త్రానికి మధ్యలో చక్కగా బెల్ట్ వేసుకొని గట్టిగా వాళ్ళు కట్టుకున్నారు ఏమిటి ఈక నడికట్టు సత్యమనే నడికట్టు ప్రియమైన దేవుని వెళ్ళారా మనము దేవుని వాక్యము అనేటువంటి నడికట్టు మనం కట్టుకున్న వారంగా మనం ఉండాలి ఈ నడికట్టు దేవునికి సత్యముతో మన నడికట్టు కట్టును కట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకు అసలైన ధైర్యం అనేది వస్తుంది లేకపోతే ఈ లోకంలో జరిగేటువంటి ఎన్నో శ్రమలు కష్టాలు బాధలు వేదనలు తిగుళ్ళు మధ్యలో ఖచ్చితంగా శ్వాసలకు కూడా దేవుని మెట్లకు కూడా దైవ సేవకులకు కూడా ఖచ్చితంగా నిరుత్సాహము భయము కలగడం సహజమే అయితే ప్రియుల మనకు ధైర్యము రావాలి అని అంటే మనకు ధైర్యం ఎలా వస్తుంది క్రీస్తు యొక్క వాక్యము వలన మాత్రమే మనకు ధైర్యము కలుగుతుంది క్రీస్తు వాక్యముతో కాకుండా మనకు ధైర్యము ఏ విధంగా రాని రాలేదు రాదు కనుక ఈ యొక్క అదే కాళ్ళ వాళ్ళు దేవునికి వాక్యమే మనల్ని బలపరుస్తుంది దేవుని సత్యమే మనల్ని ధైర్యపరుస్తుంది కనుక ఈ యొక్క మనము ఇక దేవుని వాక్కుతో మనం మనల్ని మనం ధైర్యపరచుకునడం అవసరం వాడు దేవుని నామమునకు మా మక్కలు గుణగాక అల్లు ఈ భక్తులను దావి చెప్తా ఉన్నాడు ఆయనే నాకు రక్షణాధారము ఆయనే నా ఆసుడి దుర్గము ఆయనే ఆపత్కాలమును నమ్ముకున్న దగ్గర సహాయకుడు క్రిస్తే అని బహు ధైర్యంగా చెప్తూ ఉన్నాడు కనుక ఆయనే మనకు సంరక్షణ ఖర్చు అయ్యి ఉన్నాడు దేవుని నామమునకు స్తోత్రం కలుగునిగాక ఇక ఎగుప్తు రాజు మీదకి అసలు ఎందుకని దేవుడు అంత గొప్ప మరి శిక్షణ అతని దేశం మీదకి పంపవలసిన కారణం ఏంటి కారణం ఏంటనని మనం లేఖనాలు ఒకసారి చూసినప్పుడు ప్రియుల అతని యొక్క అవిజయత సత్యం తెలిసి తెలిసి కూడా గ్రహించని ఒక ముండితనము అతనిలో కనబడ్డం మనం చూస్తా ఉన్నాం అవిజయతను అతనిలో మనం చూస్తా ఉన్నాం అతనిలో దేవుని సత్యాన్ని ఎదురించేట గుణాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నాం సత్యం కళ్ళారా చూస్తున్నా అనేకమైన సూచిక్రియలు చేశాడు అనేకమైన మార్గాలు దేవుడు చేశాడు చేసిన కానీ దేవుని సత్యాన్ని అంగీకరించే మనసు లేదు స్థాయిలో ప్రజల్ని వెళ్ళనివ్వడానికి అతని మనసు లేదు వాళ్ళని వెళ్ళేస్తే ఈ పనులని ఎలా చేస్తారు నాకు దేశము అభివృద్ధి పథంలో బాగా వెళుతూ ఉన్నది పైకి వెళుతూ ఉన్నది ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధి కాదు దేశంగా అభివృద్ధి అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు పరో అయితే ప్రియులరా అది దేవుని యొక్క దయా కృప అనేది అతను మర్చిపోయాడు కనుక ఈ యొక్క అతని యొక్క ముండితనము అతని యొక్క అవిధేయత అతని యొక్క క్రూరత్వాన్ని సత్యం తెలిసి తెలిసి కూడా సత్యమును అతను దుర్నీతి చేత అడ్డగించిన కారణం చేత దేవుని ఉగ్రత ఆకాశము నుండి బయలుపరచబడచు ఉన్నది హలో లూయా దేవుని నామములకు స్తోత్రం కలుగును గాక అయినా కానీ ప్రియులరా మరి ఈ యొక్క శ్రాయల ప్రజల మీదకి మాత్రం ఆ ఘోరమైనటువంటి తొలితూరు సంతానాన్ని సంబంధించిన వేళలో దేవుడు తన ప్రజల్ని సంరక్షించాడు కారణము గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తము ఇస్రాయల్ మధ్య ఇంటి ప్రతి యొక్క మరి తలుపుల మీద ఉన్నది నిలువు కమ్మల మీద అడల కర్ర మీద ఉన్నది కనుక మరణదోత అత్యుగులు వారి ఇస్రాయల్ మీద ఇళ్ళలో ప్రవేశించకుండా 
మరి దాటిపోయిరు అని లేఖనం ద్వారా ఒక స్పష్టంగా మనము తెలుసుకుంటా ఉన్నాం ఆయన నామమునకు స్తోత్రం కలిగి ఉన్నాక మంచిది ఈ యొక్క మరి బస్కాబరిని ఏ విధంగా వాళ్ళు తిన్నారు అనేది మనం ధ్యానిస్తున్నాం కదా మరి మనం కూడా ఈ యొక్క బస్కాబరిని మనం క్రీస్తు బిడ్డలైన మనం బస్కాబరిని మనం తినాలా ఎలా తినాలి మనం ప్రభు రాత్రి భోజనం మనం ఆచరించడం ద్వారా ఆ ఏ క్రీస్తు అనేటువంటి దేవుని గొర్రెపల్లి యొక్క శరీరమును మనము తింటూ ఉండగా ఆ యొక్క పసుకాబలని మనం ఆచరిస్తూ ఉన్నాము దేవుని నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక దాని యొక్క దాని ఆ యొక్క బలిని ఏ విధంగా తినాలి అని దాని గురించి చెప్తున్నాడు మీ నడుములు కట్టుకొని ధైర్యము ధైర్యం తెచ్చుకొని అంటే ఎందుకని లూజ్గా ఉన్నదే స్ట్రిక్ట్గా మరి కరెక్ట్గా ఉంచుకొని మనం ముందుకు సాగి వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే ఆగడానికి తీరిక లేదు ఎంతవరకు ఐకృత్యం చేసిన ఎంతో కాలం ఆగి 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 ఉన్ని మరి విమోచన కొరకు రక్షణ కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు దేవుడు ప్రయాణానికి సిద్ధపడని నేను చెప్పు వేళ్ళు ఇక ఏమీ ఆటంకం లేకుండా సిద్ధపడి ఉండాలి కనుక నడుపు కట్టుకోవడం అవసరం వేరే ఏదైనా ఆటంకాలు వస్తాయేమో కనుక క్రైస్తవ క్రీస్తు బిడ్డలైన మనం ఎస్ కృపరభు యొక్క రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం కదా కనుక ఆ రాకడలో మనల్ని ఆపేటువంటి కార్యాలు ఏదైనా ఉన్నాయా మనల్ని ఆపేటువంటి కార్యాలు ఏదైనా ఉన్నాయా లోక ప్రకారం చిక్కులు ఏదైనా మనలో ఉన్నాయా లోక ప్రకారమైన కార్యములు ఈ యొక్క లోకంలో ఉండేటువంటి అభిలాషలు లేకపోతే కోరికలు లేకపోతే మరి లోకంతో ఫిక్స్ అయిపోయినటువంటి కార్యాలు ఏదైనా ఉన్నాయా లోకంతో రాజీ పడిపోయి ఉన్నావా లోకంలో ఉండే దోషములు పాపములు మరి ఈ తిరుగుబాటు వ్యక్తిత్వము లేకపోతే అసూయ ద్వేషము మత్సరము ఇలాంటి కార్యాలతో నిండి ఉన్నామా లేకపోతే కామాతృత లేకపోతే సాధారణ ప్రతి విధమైనటువంటి కార్య ఆచారాలతో మనం ఒకవేళ నిండిపోయి ఉన్నాం మనల్ని ఏది ఆటంక పరిస్థితి ఉందో ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి కనుక సత్యం చేత మన నడుము కట్టుకొని క్రీస్తు రాకడ ఇక రానున్నది కనుక మనం సిద్ధపడి వెళ్ళిపోవడానికి క్రీస్తు రాకడ వెళ్ళిపోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలనని దేవుని వాక్యము మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నది హలో లూయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కనుక ఈ మస్ బి రెడీ ఫర్ ఎనీ టైమ్ దేవుని నామనకు స్తోత్రం కలుగుని గాక నడుము కట్టుకున్న వారం మీ చెప్పులు తొడుగుకని చెప్పులు తొడుకని చెప్పులు ఎప్పుడు తొడుకున్నా ఇక జస్ట్ మనం బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాం అనుకుంటున్నప్పుడు అంటే ఈ లోకంతో మనకున్నటువంటి ఈ హక్కులు ఏ ఉన్నాయో ఏవైతే మనం దేనిదైతే మనం ఉన్నామో అన్నిటినీ మనం అవి ప్రక్కన పెట్టి మనం ప్రభు రాకడ పిలుపును అందుకున్నటకు స్ట్రైట్గా ఆయన ముందుకు వెళ్ళడానికి మనకు దేవుడు మనకి ఆయన సిద్ధపడమని దేవుడు ఇక ఉదయ కాల వేళ దేవుడు మనకి చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన నామ మనకు స్తోత్రం కలుగును గాక హలి లూయా లోక శుభార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచనములో ఈ విధంగా భక్తులు మనతో చెప్తూ ఉన్నాడు ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన లోక శుభార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ముప్పై ఆరో వచనంలో ఆయన మనకు సంఘానికి చేసిన హెచ్చరికల గురించి మనం ఇక్కడ మనం చదువుకుంటాం లోకాసు వార్త ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఆరు లోకాసు వార్త ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఆరో వచ్చిన అండి మెయిన్ కాబట్టి మీరు జరగబోవు వీటిని తప్పించుకొని ఏటిని తప్పించుకొని మరి అనేకమైనటువంటి తెగుళ్ళు భూకంపాలు రకరకాలైనటువంటి సమస్యలు బాధలు యుద్ధములు యుద్ధములు కూర్చున్నటువంటి కార్యాలు ఎన్నెన్నో జరుగుతాయి ఆకాశ శక్తులు కదలింపబడతాయి నక్ సూర్య చంద్ర నక్షత్రాల్లో సూచనలు కలుగుతాయి సముద్రం వల్ల తెలంగ గోసం వలన ప్రజలు ఎంతో ఆందోళన కలవరము భయము నొంది ఉంటారు ఇలాంటి భయంకరమైన కాలంలో ఎస్ క్రిస్ ప్రభువారు మనిషి కుమారుడు ఈ భూమి మీదకి రాబోతా ఉన్నాడు 
ఆయన మహిమతో ఆయన ప్రభావంతో దేవదూతలు వేలాది దూతలతో ఆయన లోకం మీదకి మహిమ స్వరూపుడుగా మేఘా రుడుగా ఆయన రాబోతా ఉన్నాడు గనుక మనల్ని ఆయన సిద్ధపడి ఉండండి అనే మాటలు మనతో చెప్తా ఉన్నాడు మనిషి కుమారు ఎదుట నిలువడుకు శక్తి గల వారుగునట్లు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయచ్చు మెలుకువగా ఉండుడి ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయచ్చు సిద్ధంగా ఉండుడి అంటే ప్రభు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయొచ్చు ఎందుకన్నాడు మన ఆత్మలో ఒకవేళ పనిచేస్తూ ఉండొచ్చు లోకంలో అయితే దేవుని మన హృదయంలో ఎల్లప్పుడూ స్థుతి స్తోత్రం వందనాలు దేవునికి మహిమ ప్రభావం చెల్లించేటువంటి ఆ యొక్క ఆ మెలుకు ఆత్మలో మెలుకు కలిగిన వారుగా మనం ఉండాలనే మాటని దేవుడు మనకి ఇక్కడ హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ఎదుట నిలబడి ఉండడానికి మనల్ని సిద్ధపాటు కలిగించేది ప్రార్థన అని మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అది ఇక్కడ ప్రార్థన చేయచ్చు మెలుకువగా ఉండుడి ప్రార్థన చేయచ్చు మెలుకువగా ఉండి ఏంటి మెలుకువా ఆధ్యాత్మిక మెలుకువ ఓ మనందరం ఓ మంచిగా బ్రహ్మాండంగా సైన్స్ డెవలప్ అయిపోతూ ఉంది ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అయిపోతున్నాయి కొత్త కొత్త దేశాలు ఏర్పడతా ఉన్నాయి మానవులు అనేకమైన ఇన్వెన్షన్స్ కొత్త కొత్తగా కనుగొంటూ ఉన్నారు ఇక దేశానికి ఏమి ఢోకా లేదు మాకు ప్రపంచానికి ఏం ఢోకా లేదు నా వ్యాపారాలు ఢోకా లేదు నేను చేసుకున్న దానికి ఏం ఢోకా లేదు ఒక నమ్మకంగా మానవుడు సాగిపోతూ ఉన్నాడు సాగిపోతూ ఉంటే అది ప్రియరా దాని మీద మనం ఆధారపడి ఉన్నామేమో అలా కాదు ప్రియరా మనం ఆధారపడి ఉండాలి క్రీస్తు మీద ఇవన్నిటినీ మధ్యలో ఎన్ని విషయాలలో మనం ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నా మనము దాంట్లో మనం ముమ్మరైన లోకు పనుల్లో వ్యాపారాల్లో విద్యలో అన్నిట్లో సాగిపోతూ ఉన్నా మన గమ్యం ఒకటే మన గమ్యము దేవాది దేవుని సన్నిధి అని మనం గమనించుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అలెలుయ మనం నిర్గమాకాండికి మళ్ళా మనం వెళదాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ పసుకా మరిని ఎలా వారు తిన్నారంట ఎలా తినాలని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు వారికి మీ కలలు చేత పట్టుకొని మీ నడుము కట్టుకొని చెప్పులు దొడుక్కొని మీ కలలు చేత పట్టుకొని మీ కర్రలు చేత పట్టుకొని ఏంటి కర్రలు కర్ర దేవునిక వాగ్దానం ఈ లోకంలో మనకి నమ్మకం ఏదైనా ఉన్నది అని అంటే ఏంటి నమ్మకం ఎవరి మీద నమ్మకం ఏ విషయం మీద మనం ఆధారపడి బ్రతుకుతూ ఉన్నాము ఏది ఏ ఉన్నా కానీ అన్నీ అశాశ్వతమే కానీ దేవుని మాట స్థిరమైనది దేవుని మాట స్థిరమైనది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక మనము మనము మొదటి యోహాన పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాము దేవుని చిత్తము చేయవాడే నిరంతరము నిలుచును అని మనం చూస్తున్నాం భూమి ఆకాశం వాళ్ళు గతించిపోయిన నా మాటలు ఎన్నడూ గతించము అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అన్నాడు కనుక గతించినది నిత్యము నిలిచి ఉండేది దేవుని వాక్యమే దేవుని చిత్తమే కనుక దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించు అన్నప్పుడు మాత్రమే మనం అందరం కూడా మనం స్థిరంగా మనం దేవుని రాకుల్లో మనం ఉండగలుగుతాం కనుక ఈ కర్ర అనేది దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఆయన ప్రజలైన మనకు ఆయన బిడ్డలైన మనకు నిత్య జీవము నిత్యును అనేది ఆయనకు వాగ్దానమై ఉన్నది కనుక నిత్య జీవానికి దేవుడు మనల్ని చేర్చాలని ఆయన మనల్ని ఆయన సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఈ లోకంలో ఎన్నెన్ని రకాలుగా జరుగుతూ ఉన్నా కానీ మనము ఆయన రాకడకై మనం సిద్ధపడాల్సి వాళ్ళంగా మనం ఉన్నాము అల్లెలుయ ఆయన నామమునకు స్తోత్రం కలుగుని గాక ఇక పసకాబలిని తినే సమయంలో మరి ఇంకొక విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు పసకాబలి ఇక గొర్రె పిల్లను వారు వదించి దాన్ని కాల్చి దాన్ని దాన్ని వారు వండుకొని దాన్ని తినే సమయంలో ఎలా తినాలంట తినే సమయంలో దాన్ని త్వరపరుచు తినాలి నడుము కట్టుకొని తినాలి చెప్పులు కొడుకొని తినాలి మీ కర్రల చేత పట్టుకొని తినాలి త్వరపడుచు దానిని తినవలను అలా తినాలి త్వరపడుచు దాన్ని తినవలను 
Kutsa Nidananga Jenda, Mansangada, Nuko Wodo, Ruchina Jenda, Danako Aswadis to Jenda, and Anuko Wotsu Nive, as Aswadis to Janari Ledo. Yala Janale, Parapatu Janari, Yendikan is Parapatu Janavani, they would be Pedo. Prilara, Yeloka Nemana, Anubis, the Wonder Chupira, Aina Ganavakama, Yentagam, and Anubis Nagane, Yoka Vishana Mataman, Machpa Bordo, Manamo Yatri Colamo, and Evishani, Yopudo, Manamachpone, Machko Bagordo. Mother Petro, Mother Ajay, Runda, Vachanola, Manajusta, Makrana Runde, Paul Petro Bakturu, Taneka Prajalago. Rastu, Swasa, Rastu, Imartan, the Mantu, Yatri Kulaku, Anani, Aina, Prana Vista, or Nadu, they will start Rangalikunaka. Amen. Yea, Mantu Nadu. They were Boshet Nanaman Bati, Atma Vana Parshita Pundina Vare, Vijay Logutakuno at Nada. They were only Boshet Nanaman Bati, they were in the Yunukunado. They were in the Yunukunado, Sachaman Vijay Logunatlaga, Yunukunado. They were in Surupamolo, they were in a polycolo, Pali Waragunatlaga, they were in Sumavolo, Pali Waragunatlaga, and Yunukunado. A Rajamakorku, Yenukunado, and Intila Wundu Natlaga, and Yenukunado, Ganaka Prima and then Medana, Adini Pilipu, Na Pilipu, Ganaga, Daniki, Manasita Panali, and Marjab Tunar. Ganaga, a Rasa Rasa one Nadan and Eh Pontu, Galatea, Kapadokia Asia, Bitunia, and Jesamalayandu, Shadarina, Warilo, Sherina, Yatrikola Kuan. Ever grass to Nado, Yatrikul grass to Nado. And a Diswasula, Miss Wasula in a mano, Yatrikamano now. Oh, Premon, they own Bena, New Yatrikul Gavana, Gurga, you got a settler pada or an Kunta Vemo. You lock a sukala low, or a shashutanga and a kara wantano. Ne one of Jogo Shashuto, Nakona Dabu Shashuto, Nak Peru Prakatu Shashuto, Ne Kaliguna Shashuto, Ide Anani, Ne Manson Elemata Vemo, Antkane, Bakinara, Peter Rimarnas, Yatri Kalaku, and Asta Honor. Preman Der Bellara, Parloke, Orko del Sa, Yatri Kulikamatra Ve. Pokwella, Ilagulo, the settle boy, settle boy, Ritiga, no Jewish to one at late, Ni Namako, Neveswas, Manta, Ilocum, Midane, one at late, Prilara, Nicoquella, a Yatrundi, Veravenskuna Vemo, Matilo, Aipoya Vemo, Sari, Jagger, Padalili, Pramato, Neno, Manujas, Tawanano. You can argue about there, but Gora the Gora Menacari Alavanai. Bullock of Midiki. Bunkaramena, Samalo Rabata on Lione, Yes Christo Provaro, Mundigan Salavicher. Bakuna Pietro Kuna, I am about Spastanga, Eka, Madame Susto, Rodente, his sister Yavatuno, Pancha Botamalani Kuna, a boomy, Akas, and Samastamakuna, Samastam and a boom with the Kuchimalani Kuna, Agnicheta, Kal somebody, the King somebody know, but they would Salavichad. Gurga, in Namago. Mana Namago, Dana with the pretty good day, catch thinga, Mana Yantaina, Mana Bada Bada Snora, and I want Tama. Ganaga, you could argue Bada on a settle, I poco. You could want a settle, I pond and wheel leather. Ganaga, Yaka, what they call a very low, Mana Ivishane, Mana Hrodevolo, Mano, Dachkuna. Ganaga, Mana Yatrikolamo. Yatri Colombo. Kanaga, Yatra, Yantavari Yatra, Christo Rakadavari Yatra, Christo Kalskunantavari Yatra, one only 
తన రక్తముతో కడిగిన మనల్ని ఎన్నుకున్న మనల్ని పిలిచిన ఆ ప్రభువును చేరుకొనుకుని యాత్ర ఏమాత్రము వెనకంచు వేయక ఏ మాత్రమును నిరుత్సాహపడక ఏ మాత్రమును మనం సోలిపోక ముందుకు సాగివలసిన వారంగా మనం ఉన్నాం దేవుని బిడ్డ హలలుయ దేవుని నామములకు మా ఎమ్మ కలుగును గాక కనుక మనం ఇస్రాయిల్ ప్రజలు వారు ఉగ్రతలుని తప్పించుకోవడానికి చేసిన మొట్టమొదటి కార్యం పస్కా మళ్ళీ వారు వధించి పసకా గొర్రె పిల్లను వధించి నిర్దోషమైన కలంకము లేని ఎలాంటి దోషము లేని ఏ కొరత లేని గొర్రె పిల్లను వారు ఎంచుకొని అబీబ్ నెలలో పద్నాలుగవ రోజున సంధ్యా సమయాన్ని వారు వధించారు దాని రక్తమును వారి యొక్క గృహానికి అడ్డకర్రకు నిలువు కాళ్ళకి వాడు దాన్ని పూసి ఉన్నారు నీ ఆశ్రయము నా ఆశ్రయం ఈ రోజున క్రీస్తు రక్తమే మన ఆశ్రయము భక్తులైనటువంటి పేతురు స్పష్టంగా మొదటి అధ్యాయము పేతురు మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చులో ఈ విధంగా మంత చెప్తా ఉన్నాడు పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడం లేదు కానీ అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమునైన గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత మీరు విమోచించబడతారని మీరు ఎరుగుదురు కదా అన్నాడు దేవుని నామమునకు మహిమ కలగును గాక క్రీస్తు మన కొరకు పసక బలిగా మన కొరకు అర్పించబడ్డాడు ఎందుకో తెలుసా మన పాపముల కొరకైనా శిక్షను తన మీద వేసుకొని మనల్ని ఆయన విమోచించాడు సృష్టికర్త తానే రాజే తన ప్రజలకు పరిహార పాప పరిహారార్థమై ప్రాణం పెట్టాడు తండ్రియే తన యొక్క బిడల యొక్క సంరక్షణార్థమై బలి అయిపోయాడు దేవుని యొక్క ప్రేమను ఒకసారి గమనించాడు కనుక క్రీస్తు దేవుని గొర్రె పిల్ల ఏ పాపము లేని ఏసయ్య ఏ నేరము చేయని ఏసయ్య ఏ దోషము కానరా అని ఏసయ్య నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టి మనల్ని విమోచించి ఉన్నాడు మన ప్రియులరా మనం క్రీస్తు రక్తమును మన జీవితంలో మనం కూడా అప్లై చేయాలి ఎలా అప్లై చేస్తాము ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు ప్రభువా నీ రక్తముతో నన్ను కడిగినందుకు వందనాలు నీ రక్తముతో నన్ను విమోచించినందుకు వందనాలు నీ రక్తముతో నన్ను ఎన్నుకున్నందుకు వందనాలు ప్రభువా నన్ను నీ బిడ్డగా నీ కుమార్తెగా నీ కుమారుడిగా నన్ను మీరు ఎన్నుకున్నందుకు నిత్య జీవనకు నియమించినందుకు వందనాలు సాతాన యొక్క అధికారము నుండి సాతాన యొక్క బలము నుండి స మరణముని యొక్క బలము నుండి నన్ను విమోచించినందుకు నీకు స్తోత్రం ప్రభువానని అనుదినము మనం ఆయనకి చెప్పాలి క్రీస్తు రక్తము ఎప్పుడైతే మన మీద ఉంటుందో శత్రు సాతాను మరణ దోత ఆ రక్తం మరకను చూసి వాడు పారిపోతాడు ఎందుకంటే క్రీస్తు రక్తములోనే మన విజయము దాగి ఉన్నది దేవుని నామమునకు మయమ కలుగును గాక రెండవదిగా ఈ ద పాస్ ఓవర్ పస్కా బరిని ఆచరించడం పస్కా బరిని తినడం నెలకొకసారి వారానికి ఒకసారి మనం మరి రొట్టెను మనం ప్రభు బలంలో మనం పాల్గొంటాం మంచిదే మంచిదే అది సాదృశ్యమ్మ మాత్రమే మర్చిపోవద్దు దాన్ని ఒకవేళ ఈ యొక్క ఉదయ కాల వేళలో మనం తీసుకోనంత మాత్రాన ఈరోజు మనం స్వీకరించినంత మాత్రాన మనము దాంట్లో మనం ఉల్లంఘించడం లేదు క్రిస్తుని వ్యక్తిగతగా మనం ఆస్వాదిద్దాం ఆయన ప్రేమను ఆస్వాదిద్దాం ఆయన త్యాగమును మదినిండుగా ఆలోచిద్దాం ఆయన త్యాగమును ఒకసారి మనం ధ్యానిద్దాం క్రీస్తు ఆయన పుట్టుకను మొదలుకొని ఆయన మరణించున్నంత వరకు నీ కొరకు నా కొరకు ఎన్ని శ్రమలు ఎన్ని వేదనలు ఎన్నెన్ని రీతులుగా ఆయన వేదన అనుభవించాడు ఎన్ని నిందలు ఎంత తిరస్కారం ఎంత దూషణ అనుభవించాడు అనేది ఒకసారి మనము ఆలోచిద్దాం ప్రియులరా క్రీస్తుని ఆస్వాదించుట క్రీస్తుని భుజించుట హలలుయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇలా ఒక అలా నిర్దోషమైన గొర్రెపిల్ల క్రీస్తు 
ఉన్నప్పుడు కాక మానవులైన మనల్ని విమోచించడకు దేవుని ద్వారా నియమింపబడి ఉన్నటువంటి నిర్దోషమైన గొర్రె పిల్ల క్రీస్తు కాక ఈ లోకాన్ని వేరెవరు లేరు మానవుల్ని ఉగ్రత నుండి తప్పించడకు దేవుడు నియమించిన దేవుని గొర్రె పిల్ల పసుకా గొర్రె పిల్ల వేసే ఆయన కాక వేరెవరు లేరు పేతరు భక్తులు స్పష్టంగా ఆయన పసల కార్యము నాలుగు అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిలో ఈ విధంగా చెప్పాడు ఈయన నామమునే మనము రక్షణ పొందవరును ఆకాశం క్రింద భూమి ఎందు మరి ఏ ఎవరి వలన రక్షణ కలుగుదు అని బహు ధైర్యముగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు యేసునందే రక్షణ యేసునందే విమోచన యేసునందే నిత్య జీవం ప్రియమైన దేవుని మీద యేసునే నమ్ముకుంటే సంతోషము సమాధానము నిత్య జీవము నీ కొరకు నా కొరకు ఈ లోకంలో ప్రాణం పెట్టిన నిర్దోషమైన జీవితం కలిగి నిష్కలంకము కలిగి జీవితం కలిగి పాపము లేని ఏ మనుషుడైనా నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టారా యేసు క్రిస్తు ఒక్కడే నీ కొరకు నిర్దోషమైన దేవుని కొరకు గొర్రె పిల్లగా ప్రాణం పెట్టి ఉన్నాడు క్రిస్తువుని అంగీకరించినట్లయితే నీకు ఈరోజున నిత్య జీవము ఈ స్వంతమవుతుంది దేవుని నామమునకు మాయమ కడుగును గాక పిల్లరా మరి ఇక్కడ భక్తులైనటువంటి ఇరకమా కాని పన్నెండవ అధ్యాయములు ఇక పసక గొర్రె పిల్లను ఏ విధంగా తినాలి అన్నదానికి మనం ఇక్కడ భక్తులైనటువంటి మోసే ఏ విధంగా రాస్తూ ఉన్న పదమూడవ వచనంలో ఇరకమా కాని పన్నెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం ఎస్ మేన్ దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఐగుప్తు దేశమును నేను పాడు చేయచుండగా అని అన్నాడు నేను ఐగుప్తు దేశమును పాడు చేయచుండగా దేవుడు ఐగుప్తు దేశమును పాడు చేస్తూ ఉన్నాడు దేని కొరకు ఎందువల్ల పాడు చేస్తూ ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే మానవుని యొక్క అవిజయత మరి ఆ రోజు అగిప్తు చేశాను దేవుడు పాడు చేశాడు మరి ఈ రోజుల్లో దేవుడు ఆ విధంగా అనుమతిస్తాడా అని అనుకోవచ్చు అయితే లేఖనాల్లో ఒక తేటగా భక్తులైనటువంటి పౌలు మనకి ఈ విధంగా రాస్తా ఉన్న మధుర కోరిందీయులు మధుర అధ్యాయం క్షమించండి రోమా పత్రిక మధుర అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినలో భక్తులైన పౌలు ఈ విధంగా రాస్తూ ఉన్నాడు మనకి దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుష్యుల యొక్క సమస్త భక్తిహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపము పరలోకము నుండి బయలుపరచబడు చున్నది దేవుడు అనేక సార్లు సత్యాన్ని మనకి తెలియజేశాడు సత్యాన్ని ఎరిగి ఎరిగి కూడా లోపడకుండా ఒకవేళ ఎదిరించేటువంటి నిర్లక్ష్యంగా అనుకునేటువంటి వ్యక్తిత్వం ఒకవేళ మనలో ఉన్నట్లయితే దేవుని సత్యానికి లోపడకుండా ఎదురిస్తూ ఉన్నామా ఎదురిస్తూ ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఇక్కడ మన దేవుని వాక్యం ద్వారా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు మానవుని యొక్క సమస్త భక్తిహీనత మీద సమస్తమైన భక్తిహీనత మీద అన్ని రకములైనటువంటి భక్తిహీనత మీద దేవుని కోపము పరలోకము నుండి దేవుడు బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవుని కోపము దేవుని ఉగ్రతను కుమ్మరిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ప్రియులరా దేవాది దేవుడు మనల్ని తప్పించాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశము కనుక ప్రియులరా యాత్రికుల మనం యాత్రికులమైన మనం ఈ లోకంలో మనం సెటిల్ అయిపోకుండా క్రీస్తు రక్తమును మన మీద మనము పోసుకున్నాం నెంబర్ వన్ రెండవదిగా క్రీస్తుని మనము నిండు హృదయముతో మన జీవితంలో ధ్యానించుతాం ఈ పాస్ ఓవర్ మూడవదిగా పిల్లలరా ఈ పాస్ ఓవర్ అనేప్పుడు ఆ నిర్దోషమైన గుర్రె పిల్ల ఎవరు క్రీస్తు ఒక్కడు మాత్రమే కాక మరి ఎవరి వాళ్ళనో రక్షణ కలగదు అని ఒక స్పష్టంగా మనము ఎరగాలి మన యాత్రికులం కనుక యాత్రికులను మనం ఏ విధంగా జీవించాలనే దాని గురించి భక్తులు అనేటువంటి పౌలు కొలసీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో ఐదు ఆరు ఏడు వచ్చినాల్లో ఆయన ఈ విధంగా రాయడము మనం ఇక్కడ మనం 
చదువుకున్నాం కావున భూమి మీదనున్న మీ అవయములను అనగా జారత్వమును అపవిత్రతను కామాచురతను దురాశను విగ్రహ ఆరాధన అయిన ధనాపేక్షను చంపి వేయుడి వాటి వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయుల మీదికి వచ్చును పూర్వము వారి మధ్య జీవించినప్పుడు మీరును వీటిని అనుసరించి నడుచుకుంటిరి ఇప్పుడైతే మీరు కోపము ఆగ్రహము దుష్టత్వము దూషణ మీ నోట బూతులు అను వీటన్నిటినీ విసర్జించుడి ఒకరితో ఒకడు అబద్ధ మాడుకుడి ఏలైనగా ప్రాచీన స్వభావమును దాని క్రియలతో కూడా మీరు పరిత్యజించి జ్ఞానము కలుగు నిమిత్తము దాన్ని సృష్టించిన వాని పోలిక చొప్పున నూతన పరచబడుచున్న నవీన స్వభావను ధరించుకొని ఉన్నారు మనము దేవుని మనలో మన ఆత్మలో ఆశిస్తూ ఉన్నటువంటి నూతన స్వభావము ధరించుకోవాలని ప్రభు మనకి చెప్తున్నాడు ఏమిటి నూతన స్వభావం ఏంటి ఇక్కడ దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా చూ కోపము ఆగ్రహము విడిచిపెట్టండి దుష్టత్వము దూషణను దూషించడం మానుకోండి మీ నోటిలో బూతులు రానివ్వకండి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు అంత మాత్రం కదా ఒకరితో ఉన్నకడు ఏదో ఒక కారణ లాభమును ఆశించి అబద్ధం చెప్పేవారుగా ఉండకండి అంత మాత్రం కాకుండా ప్రాచీన స్వభావమును దాని క్రియలతో కూడా మీరు పరిత్యజించి మునుపటి కాలంలో మునుపు రక్షణ పొందక ముందు ఏ యొక్క అలవాట్లు ఉన్నాయో ఏ యొక్క కార్యాలు ఉన్నాయో ఏ కోరికల కొరకు ఏ ఆశల కొరకు జీవిస్తూ ఉన్నామో వాటిని పరిత్యజించి వాడు విడిచిపెట్టి ప్రియులరా క్రీస్తు యొక్క మనకు అనుగ్రహించిన నూతన స్వభావాన్ని ధరించుకునుడి అన్నాడు ఎందుకంటే ఈ నూతన స్వభావం ధరించుకోకుండా దేవుని రాజ్యంలో మన ఏ మాత్రం కూడా ప్రవేశించనే ప్రవేశించలేము ఎందుకంటే మన యాత్రికులము ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోవడానికి మనము లేము మనము యాత్రికులముగా మనము సాగి వెళుతూ ఉన్నాము కనుక ఈ యొక్క కార్యములు మనలో ఉన్నట్లయితే మన యొక్క ఈ యాత్రకి బరువుగా ఉంటుంది ఆటంకంగా ఉంటుంది మన కాళ్ళకి మన విశ్వాస జీవితానికి మన పరిశుద్ధ జీవితానికి క్రిస్తు రాకడంలో మనం ఎదుర్కొనడానికి ఈ కార్యాలు మన ఆటంకం ఉంటాయి కనుక వీటిని మనం విసర్జించవలసిన వారంగా ఉన్నామని దేవుని లేఖనం ద్వారా దేవుడు మనకి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ప్రియులరా మనం యాత్రికులు కనుక మనం మధ్యలో ఏమాత్రం ఆగిపోకోవడానికి వీలు లేదు ఆగిపోవడానికి ఏ మాత్రం కూడా వీలు లేదు అలలుయా దేవుని నామమునకు స్తోత్రం కలుగును కాక కనుక నూతనమైన స్వభావము న్యూ వే ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ నూతనమైన జీవన విధానాలను జీవిస్తూ మనం జీవించవలసిన వారంగా మనం ఉన్నాము అని ప్రభు మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అలలుయ మంచిది ఇంకొక మాట మనం ఇక్కడ చూసా నిర్గమాకాండము పన్నెండవ అధ్యాయములోనే ఇక పసక మళ్ళీ తర్వాత మీ ఏండ్లో వారం రోజులు మరి పులి అని రొట్టెలు మనం తినవలను అని ప్రభు పద్నాలుగు రోజుల్లో మనకి రాస్తూ ఉన్నాడు పదిహేను వచ్చిన మేన్ ప్రభు మనకి ఆయన బిడ్డల విశ్రాయలు ప్రజలు సెలవిచ్చిన మాట ఏడు దినములు మీరు పులి అని రొట్టెలు తినవలను పులిసిన దాన్ని మీరు తినకూడదు ఎందుకంటే మీరు ఒక నూతన దేశానికి వెళుతూ ఉన్నారు నూతనమైన దేవుని దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చిన నూతనమైన కానాను పాలు తేలు ప్రవించి దేశానికి వెళ్తూ ఉన్నారు దేవుడు మనకు సిద్ధపరిచిన నూతనమైన ఆనంద దేశానికి మనం వెళుతూ ఉన్నారు గనుక మీరు ఈ యొక్క పులి అని 
Dana Mirchanali, Purisin Dana, Mother General Day, Beat Lord Day, TC Paraway and Jeptown, Ganaka, Christian Angi Kerichana, a Mother General Day, Marangali, Eka, Purisin Dani, Pata Alavadlu, Pata Savao, Pata Vesial, Pata Duralavadlu, Pata Asuya, Pata Duejo, Pata Quapo, Pata Avijeta. They would give her the very caral, it ended me, Malon, and Tissi Para, they would chop to us. But I would a Tissi Para, they say, they would a Swagamano, not an Aswagano, then Squanaka Pote, I'm a Rajamuroniki, when a provision to Nanaki, when a Yamatra, our Guru Kadu and not. Anda mata orang kau guna, ini ikhara, mana Prabu, cahaya mukjizat mana itu, mother itu yang nama mother itu kan? Ia ada yang nama orang itu, polisinya dana itu tinu, perhati manusia itu, isai yeli lorong di kuti waya bodoh. Ante Kristu ne anggi kerin cikana, ada yang kata pat alawat lo, pat sabawa lo. Kena sahaja, ye marpulah aku na deh, jiwat aku na alam ada bodoh, muntuk ku sahu warni, Prabu yang cahsuna danta, Israel prajali eka, jabit alon unde, Prabu ye khutri westun nado, anjab tu nado Prabu. Kerana dia unik ke jabit alo, dia unik ke listlo, par lok mana ku wilde itu unde war lo unde listlo mana unnani anante marpu change na war amaga, no taro swabau jadi china war Kristu korang ku saksi lega berat ku war amaga, maru mars pandi na war amaga, dia unik istimewa na berat lamaga, dia unik prima na berat laga, ni u nenu, jiwin su war anga, pradana jiwit an galih na war anga, diwak ki mana do asik ti galih na war anga. Parshut jiwitan galigana maharanga, Sakshu jiwitan galigana maharanga, Anekurun Devani Kwaraku Atman Sampajin Chum maharanga. Manam jiwitan charani Devudu Istapartha maharanga. Hallelujah! Devudu nama manaku Stotrin galigun gaka. I paska barani acharin chana vayarla. Devudu neka Srayala prajalaku Eya kaapada rale edu. Aikuptu jesimalo Varu Tolong tolong santai alam anda orang orang nak sihat punya, pasu boleh mi, jantung boleh mi, tolong tolong santai orang orang putih na perhati, wakar orang orang nak sihat punya orang orang lekar na lalu justru Israel perjalol, ye wakar orang orang maran encane, maran celedu, ane lekar na lalu doa orang mana terus kunta orang nama. Aja perih mana dewa berita orang mana ke dewa baru, aku kau apa, aku hana orang mana kau orang nado, dewa ni nama orang itu stotter orang orang guna ngaca. Dewa ni nama mereka, mai makhluk guna gakak, kita lagi granda malu. Jangan aje dewa itu, mupu yeda wajah, mupu itu mudi, nala bayu wacna ni, mana satu kuni, jari cie mana prajin cunda. Kita lalu, mupu yeda wajah malu ni, mupu itu mudi, nala bayu wacna malu. Mupu yeda, mupu itu mudi. Kita lagi rendah mupai yeru mupai itu mesti alam itu mesti ucapkan. Ah. Hmm. Yeah. Yang kau bayar niti mantel ke raksana dharamu. Bahagian kalau kita perlu, ayunnya war ki asyik dorjamu. Perempuan itu orang berada, iya ka, banyak orang cegulu, seorang lokani, awal cina, khalul, mana lembu kau yang banyak orang tu, anda lembu orang tu, khalam orang orang tu. Ada jawab aja dia orang, mana ki mati orang selalu bisa orang tu. Ibu bapa ye, ni ti mantel aku, raksana daharamu. Mana ka daharamu, Kristus. Mana kata aro Kristus? Kerana Eva wah ye, ni cuma dalam reaction aja. Bahasa kalau guna podo, ayane wah kasar itu orang. Biar kasar itu mana tu tu kita beli tu guna, wasta guna. Ya para ni kita, mari, nami jas tu guna. 
Wahai orang kau kau orang kau bela, kerana yang jadi kerja ni mana orang kau bela mana ke double itu nampak mana tis kau cah, double lah orang tu, lek tu office lah file lah orang tu, lek tu tu, mana itu kerja itu kan, bag lah orang tu, ini orang kerja ni kan, mana sengkara macam mana ni ke wheel kali ni, mana askar mana, bahasa kali ni pun raksana darah mau, Kristus, Hallelujah, kan kau pernah mana dewa ni betul lah, mana asli dari kamu Yesi. Yahawa wari ke sahaya ku deh, wari ni raksin seno. Ia ka, udah ikal berhalo. Nyer ni ku sahaya ku cewa wari nega ni nu nado. Ni nu adu koru wari nere wari ni dewa tu dewu lo manku dayiri mono ayana istawa nade. Hallelujah. Bayi pada kamu nyer ni ku thodai wun nado. Anak mat no dewu lo manke teli jasna. Yahawa wari ke sahaya ku deh, wari raksin seno. Wahai Yehova, syarat yang cuma ada kan kah, ayat bakti ini adalah cahaya orang ini, wahai wira pinche, reaksi cuma. Mana leh, ia kah, dusta, ia kah, corona, itu tegul orang ini, mana wira pinche, reaksi cuma, mana leh, mana kutum mana leh, mana bedel no, reaksi cuma ada kah, mana dewu itu, yang tanya na, nama dengan na, kapit dewu itu kah mana. Mari kereta lagi, rancangan belo, tomai makan, jaya belo, pada wujud lama mana ke, dia urus selalu wujud rinti kan? Ya tegel orang ni, gua dah ramu, sami pecah. Ya payah mu, ikhwan ini radu orang ni dia urus selalu wujud rinti kan? Ayah ni tanah wak jangan belo, nama tegel ni dia urai orang ada. Aje perilara, ini lawak kalau orang ni buat ni, abis jail ini nama orang lawak orang ni buat ni, ane kau ni kahari alu, waktu ni lah, manlu ni mana orang naya. Waktu yang lain orang lain itu, peram sarjaya itu kena, mana sakit itu kena, ayam raka nak kay, mana sihat pernah. Waktu kita tu udah guru tu lawan ni, dia orang mana thapet cina ni ke, ayam nama dengan dia orang orang mana. Waktu kita tu lawan ni, ayam mana thapet cina ku, ayam nama dengan dia orang orang mana. Ayam nama mana ku, mai mak kalau guna kah, prajin itu kena, tanah lawan cina lain itu, mana prajin itu kena, maha persudjana ini, mana pray cende. Nah, Prabu, ini ka udah kalah berlalu. Ni ini ka dah gilan hasta, mak tuod gawan sebenarnya perasaan jenis. Ini wak kementu na prati wak kapeda, prati komar lo, prati komar ta, prati wak kutumbo. Isteri dah nama lo mukar le. Naya na perasaan jenis sebenarnya prati beda. Ni syarun jauh cina prati wak kapeda na. Bayang kerana ini kat tegul nundi, ini apa tu nundi, ini bad nundi, bertapit sama perancangan Yesus nana. Yesus Kristus nama lo, naya naya nama Prabu, nebel, ni rakyat ni lo, bandar perancangan perancangan Yesus. Naya naya nebel lo keberu dah muka, saat anak berarti kotra, wanu kotan teralu, Yesus nama lo, lay mai pohon kaka anak pernah kutu nana. Dewa wah, wedi gan, wesi na urilah orang ni, biar tapet sama ni perajaan jasna. Prabu ani, wedi lena mak kandar ke, raksana dana muka ni ronda mana ni wedi kurna. Naya na ni seronu joce na marlo, ye, ye baru naya na na pra sikku nandaru an raya badan tu cantre. Ma pun sikku parcani ku apa dia buat bayi orang na. Ni rakyat ni dalo, na prabu ah, ma pun badar parc. Isteri dah nak mula ceri na, guru kamu lah makarin cina. Naya nak ni edo prajis tu guna, ni ni asris tu guna. Perti waktu kan berdua ni dek, ni asra mau watch negara, ni ragu mana, na perwar ni tu proksit sini, war berdua ni tu proksit sini. Inti war anda ni ragu mana proksit sini. Perwa waktu mana ni ek seri ramu. Oh, Prabha, Nithya Manu Jnanisho, Aswajinche Karpa Daiche Yenne. Prabha Naina, Ni Vagdhala Manu Chaita Vattu Kurna Vare. Bago Dhaini Maga Ana Chandri, Prati Samashin Yudhir Kure Karpa Daiche Yenne. Ni Vedal Dhaini Manu Nimpu, Ni Shakti Tho Nimpu, Ni Ru Chaga Manu Dora Paru Chandri. Adai Ni Manu Dora Paru Chandri. Prabha, Yalla Pudu Pratishto, Melukuga Avundi. Nah, Prabu, ini kalau kalau mak berada dengan ustu, na, setiap hari satu hari ka, 
వారి యొక్క తంత్రములను పసి కట్టిన వారమై జాగ్రత్త కలిగిన జీవితం కలిగిన వారమై మమ్మను మా కుటుంబాలు కాపాడుకుంటూ అన్ని రీతులుగా నాణము తెలి వివేకము విచక్షణ నీ బిడ్డలకు అనుగ్రహించి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నారే నీ బిడ్డలను నీ రెక్కల నీళ్ళ భద్రపరచు చేతులు సాధారణ సగల విధమైన కానివలు ఏసు క్రీత్తు నామంలో లయమై పావును కాక నువ్వు పలుకుతున్నానయ్య ప్రతి ఒక్కరు పేరు పేరు దీవించాలి నీ రెక్కల నీళ్ళ దాచుకోని అంధకార చీకటి శక్తులు ప్రతి విధమైన కార్యములు సంగమైన విరోధముగా నీ బిడ్డలకు విరోధముగా ఏసు క్రీస్తు నామములు లైవై పోవున కాకాలు పలుకుతున్నారా అలాగే నా తండ్రి సర్వలోకమంతా కరోనా చేత పీడింపబడుతూ ఉన్నా నీ బిడ్డల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా నేను ఎరగని వారి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా ఈ ఎరిగిన బిడ్డల కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా చిన్న పిల్లల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా యవ్వనుల కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా వృద్ధుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా మరణముడు తప్పించండి పాదాల బలముడు తప్పించండి ఆయన మరణముడు తప్పించి సమాధులను విడిపించి నీ బిడ్డలను ఆయన నీ కొరకు ఆయన రక్షించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఆయన పరలోకములోనికి ప్రవేశించినట్టుగా కృపను అనుగ్రహించండి ప్రతి ఒక్క ఆత్మను నీ హస్తాలు అప్పగిస్తున్నానయ్యా మా ఆత్మల చేతులు అప్పగిస్తున్నానయ్యా మా కుటుంబాలని చేతులు అప్పగిస్తున్నానయ్యా నీ అద్భుత కార్యములు నీ ఆశ్చర్య కార్యములు చేయండి బలహీనులుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా యేసు క్రీస్తు నామములో ప్రతి యొక్క బలహీనుల్ని నేను అవి ఇప్పుడే మీరు ముట్టండి నీ శక్తి ఇప్పుడే వారి మీద వచ్చునుగాక నీ కలవర రక్తమును వారి మీద ప్రోక్షించండి నీ గాయపడిన హస్తం వారి మీద ఇప్పుడే ఉంచండి పరిపూర్ణమైన విడుదల పరిపూర్ణ సొత్తత యశ్ క్రీస్తు నామములో నీ విడుదలకు ఇప్పుడే కలుగున గాకాలు పలుకుతున్నానయ్య వాళ్ళు వ్యాధిని కలిగి చేసుకున్న శత్రు సాధాన ఎస్ క్రీస్తు నామలో ఇప్పుడే వాళ్ళ నుండి బయటకు పోరా జ్ఞాపిస్తున్నాను భయమా ఎస్ క్రీస్తు నామలో దేవుని బిడ్డలు విడిచి బయటకు పోరా జ్ఞాపిస్తున్నాను ప్రభువా నీ బిడ్డలు ఆఖరులు తెచ్చండి వారి అవసరాలు తెచ్చండి వారికి తోడు నేలగా ఉండండి వారి ఉద్యోగములను వారి వ్యాపారములను వారి చదువులను వారు చేసే ప్రతి చేతి పనులను దయతో దీవించి ఆశీర్వదించండి నీ అద్భుత కార్యములు ఆశ్చర్య కార్యములు మా మధ్యలో మీరు చేసి నీ నామం మాత్రమే మహిమపరచుకోమని హెచ్చించుకోమని మా ప్రియ రక్షకుడు ఏస్ క్రీస్తు దివ్యమైన శ్రేష్టమైన నామములు అడిగి బ్రతిములాడి వేడుకొని చిన్నామ తండ్రి ఆమె దేవాది దేవునికి ఎక్కువలో మన కాలుకులు సమర్పించి ప్రభు నామాన్ని మనం మహిమపరచుకుందాం ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా మీరు మీ కాలుకులను సమర్పించవచ్చు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక ఆశీర్వాదం చెప్పుకుందాం పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన ప్రభు రేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మిక అన్యున సమాసము తోడ సదాకాలము మన ఎలరికి తోడై ఉండను గాక ఆమెన్ ఆమెన్